ஹே மை அமிகோஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ ஆஃப் கொமர்ஸ் கம்பேனியன் இன்னும் நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കാം കുറേ വീഡിയോസിന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കാത്തത് ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിക്കാത്തത് സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മീനിങ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഫോംസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിവിഡൻഡ് റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ബോണസ് ഇഷ്യൂ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോളിസീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരെ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി നാല് ടൈപ്പാണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയിൽ ഉള്ളത് സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസീസ് റെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇറെഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി നോ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൻ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുക അതിന് നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ സ്റ്റേബിൾ റുപ്പി ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഡൻ പോളിസി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൽ മുടക്കം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡപ്പിലേക്ക് വരെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റെഗുലർ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഒരു കമ്പനി ഒരു യൂഷ്വൽ റേറ്റ് ഒരു ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ ഫോംസാണ് റെഗുലർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻ പോളിസി റെഗുലർ ഡിവിഡൻ പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻ പോളിസി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഡിവിഡൻ പോളിസിയാണ് ഇറെഗുലർ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോം ഹയർ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോമിന് ലോവർ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ അവർ വേരി ചെയ്ത് വരാം പ്രോഫിറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇറെഗുലർ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നോ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഇതിൽ പറയുന്നത് ചില സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ കാരണം കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാറുള്ളത് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻ ബോൺ ഡിവിഡൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻ ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻ ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഷെയർ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നൽകുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡിന് പകരമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ എമൗണ്ട് ചേ കൂടി ചേരാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോലെ ഷെയേഴ്സും കൂടെ ഡിവ
earning അതായത് earning ഡിവിഡൻഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എർണിങ്സിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എർണിങ് പെർ ഷെയർ എന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവിഡൻ റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിവിഡൻ റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നെറ്റ് ഇൻകം നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിനകത്ത് തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ റിറ്റൻഷൻ റേഷ്യോയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതാണ് വൺ മൈനസ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിവിഡൻ പോളിസി അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഓരോ പോയിൻറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ഓ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നേച്ചറും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആ ഒരു എർണിങ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻ പോളിസി ആയിരിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും ആ ഒരു ഡിവിഡൻ പോളിസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഏജ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഒരു പുതിയ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് എർണിങ്സും ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹയർ ഡിവിഡൻഡിനായിരിക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് എർണിങ് എണിങ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റിലാണോ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഫേംസും ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കുക നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേംസ് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസികളായിരിക്കും ഓരോ ഫേമും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഡിസയർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പല പല എക്സ്പെക്ടേഷനിലായിരിക്കും ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഡിവിഡൻ പോളിസി റെക്ക ആ ഒരു ഡിവിഡൻ പോളിസി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനിൽ കമ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണിത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് എമൗണ്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പോൾ ഹയർ എമൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ അതനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് ലീഗൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതായത് ലീഗലി ഒരു ഡിവിഡൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കമ്പനി സാക്കിൽ ഉണ്ടാകും സോ അതിൻ്റേതായ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിലും ചേഞ്ചസ് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിവിഡൻ പോളിസിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് പോളിസീനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൺട്രോൾ പോളിസി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു കൺട്രോൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എർണിങ്സ് കൂടുതലും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഡിവിഡൻ പോളിസിയും വേരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോണുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്താ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സോ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും കമ്പനി അവരുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആ ഡിവിഡൻ പോളിസീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ പോളിസീനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിനെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി ആ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം ഷെയർസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷെയർ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് ഒരു പ്രൈസും ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനി ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ബോണസ് ഇഷ്യൂ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളും റിസേർവുകളും എല്ലാം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലും മാത്രമല്ല ക്യാഷ് ബോണസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ അത്ര ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂവും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പേർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കമ്പനിക്കും ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്താ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ ഒട്ടും തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബേസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടാണ്ട് തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഷെയർ കിട്ടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഷെയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്യാഷ് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു പെർമനൻറ്റ് സോഴ്സാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്കൊരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹയർ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും അതുവഴി കൂടുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കുറയാൻ ഇതൊരു കാരണമായിരിക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സുകളൊന്നും നമ്മുടെ കൂടുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകളൊന്നും കൂടുന്നില്ല ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഫ്യൂച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെയും ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അ
ഫ്രീ റിസേർവിൽ നിന്നായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജെനുവിൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും നമ്മളൊരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഗൈഡ് ലൈനാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാണ്ട് വേറെയും സോഴ്സുകളുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസേർവ് ഡിവിഡൻ ഇക്വലൈസേഷൻ റിസേർവ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ബോണസ് ഇഷ്യൂനുള്ള എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഇത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ ഡിനോമിനേഷൻ ഉള്ള ഷെയർ അതായത് ഹയർ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയറിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്മോളർ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ അതായത് സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പോലും കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിൽ ചെയ്തതിനപ്പോൾ സ്മോളർ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കുക ചെയ്ത് വലി വലുതിൽ നിന്ന് അതിനെ ചെറുതാക്കുക ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്കുകളെ എല്ലാം കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് മെർജ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മെർജ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ അഞ്ചാമത്തെ ബഡ്യൂളിൻ്റെ ബേസിക് പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ബി യു ബി യുനീക്ക്